ఆదర్శ ప్రయోడైన దిలీప్ శుక్ర గారిని తమ జన సైనికులని ఉత్తేజపరచవలసిందిగా కోరుకుంటున్నారు కండువ పుషం మీద ఉన్నప్పుడు కొంచెం బాధ్యతగా మాడలు కాబట్టి కొంచెం మనం టెంపర్ తప్పుకుంటాం కాబట్టి సో కండువ అని కొంచెం పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది మొన్న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో ఐదు వందల మంది వచ్చిన ర్యాలీ చేస్తే వైఎస్ఆర్సిపికి సంబంధించినటువంటి సోషల్ మీడియా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు సొంత జిల్లాలో చూపించడం కాదు కడప జిల్లాలో చూపించాలి అన్నారు వామో కడప జిల్లా అంటే ఏముంటుంది ఏమో అని నేను కడప వెళ్తే కడప నుంచి మైదుగూరు దాకా మూడు కిలోమీటర్ల మూడు వేల పైచీలకు మనతో ర్యాలీ చేస్తే అధ్యక్షుడికి సంబంధించినటువంటి ఫోటో మాత్రమే చూసే జనసేన అంటే అంటే చూపించినప్పుడు వాళ్ళేం మాట్లాడాల సరే అయిపోయింది కదా అంటే మళ్ళీ టోలింగ్ పే చేసి చెప్తా అంటే ఏ మూడు వేల మంది ఏముంది పట్టు మంది పదివేల మంది లేరు ఇదే సభాలు అడిగితే మిత్రులందరూ కూడా ప్రకాశం జిల్లా ఇన్వైట్ చేస్తే ఏంది కారణం అన్న ఎందుకు పిలుస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా పద్దాక అంటే ఇక్కడ బలవాన్ నాయకులు కూడా ఉన్నారు కదా అంటే ఏమో ఉన్నా పోలీసు వాళ్ళు ఉత్తుపుణ్య మమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ఒక రోజు మొత్తం కూర్చోబడుతున్నారన్న మన పార్టీ పేరు చెప్తే మీరే పార్టీ అంటారన్నా ఏ సారి వచ్చిపోయింది అంటే ఎక్కడ చూస్తే మరి నిర్వాహాల యొక్క ప్రతిభ కందుకూరు బాబు గారి యొక్క నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రయత్నం నాకు తెలియదు కానీ ఎంత మంది జన సైనికులు కలిసి వచ్చి ఆరు కిలోమీటర్లు ఆరు వేల మందితో నింపేస్తే నింపేస్తే అధ్యక్షులు అడిగి రాకుండా కేవలమైన కందు వారు పట్టుకొచ్చి ఆయన చెప్పిన కాశీతో వారు తెచ్చుకుంటే చాలా జన సంఘాన్ని అడుగుతున్నా ఇక పోలీస్ సోదరులు కూడా మనకు అనవసర అవసరం లేదు ఎందుకంటే వ్యవస్థలో అంతర్భాగంగా వ్యవస్థలు దృష్టి పట్టించేటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థలు పార్టీలు ఉన్నప్పుడు లాఠీలకే పని చెప్తారు కాబట్టి మనందరి మిత్రుల తరఫున ఒక మాట చెప్పాలనుకున్నా మీ లాఠీలకి మా భుజాలు సిద్ధం మీ కాటాలకి మా భుజాలు సిద్ధం అని చెప్తున్నా పది ఇరవై ముప్పై ఆరు వందల మంది ప్రారుత్యాగం చేస్తే తెలంగాణ ఉద్యమ కళ నెరవేరిన మాట వాస్తవమైనప్పుడు మనలో ఎంత మంది పోయినా అసలు శిశువైన నాయకులు అందరూ ఎక్కుతారంటే మనం రెడీగా లేవాలని మనందరూ అడుగుతున్నా ఇక జిల్లాలతో సంబంధం లేకుండా మిత్రులారా నాకు చాలా మంది పేజీకి మెసేజ్లు పెడతా ఉంటారు అన్న మా ఇంట్లో అడుగుతా ఉన్నారు ఏదో మనం ఓటు వేసినంత మాత్రాన ఈ నియోజకవర్గంలో జనసేన గెలుపుతుందా ఓటు మనం ఎందుకు దుర్వినియోగం చేసుకోవాలి అడుగుతున్నా మా ఇంట్లో సమాధానం ఏం చెప్పా అర్థం కావట్లేదు అన్నా అని మీ ఇంటి కాడలకు ఒకటే మాట చెప్పండి అమ్మ మన ఓట్లు చిత్త శుద్ధితో నీతి నిజాయితీతో నిబద్ధత కలిగిన నాయకుడినైతే వేసుకుందాం గెలిస్తే ఆ నియోజకవర్గంలో సీట్ వస్తుంది ఓడితే అక్కడ గెలిసిన అవినీతి పరుడికి బాధ్యతతో కూడిన భయం వస్తుందని చెప్పండి చూసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాధ్యత కాక కండువ పక్క పెట్టి మీరే ఒక జన సైనికంలో మాట చెప్తుంది మీ ఇంట్లో ఒక మళ్ళీ చెప్పండి ఒత్తే సీట్లు వస్తాయి లేదా గెలిచిన పక్క పార్టీ వాడికి బాధ్యతతో కూడిన భయం వస్తుందని చెప్పండి పదివేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచేటువంటి అవినీతి పడింది వంద ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిపితే భయం ఉండదా ఆ ఐదు సంవత్సరాలు పుంటేనూ కూడా మన పట్ల బాధ్యత ఉండదని అడుగుతున్నా అందుకు జనసేన కేసేటువంటి ఓటు దుర్వినియోగం కాదు మిత్రమా సీట్లే రాజకీయం కాదు ఓట్లు రాజకీయం ఉంటుంది ఎన్ని లక్షల మంది గేర్ కాసి కూర్చుంటే 
దేవ్ కాసి కూర్చుంటే ఓ నియోజకవర్గానికి వచ్చేటువంటి నిధుల్ని భూప కాసలు మేము మనందు నడుతున్నా రాజకీయం అంటే పొద్దున్న లెగిస్తే మన పది రూపాయలు వడ్డీ మనం తప్పం మన అమ్మా నాన్న తాకట్లెట్టి మనం చదివించడం మనం తప్పదు కాలేజీ ఫీజు కట్టలేదని మన బయట నిర్చోపెట్టడం మనం తప్పదు మనం మధ్య తరగతి జీవితాలు అనుభవిస్తా మనలో పెట్రోల్ మూల్యం ఎప్పుడు కింద దిగుతారు భయపడతా క్యాలెండర్లో ఒకటో తారీఖు ఎప్పుడు ఒక్కదాన్ని చూసుకునేటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో మనం ఉంటే ఇళ్ళు ఇలా కొడుకులు మాత్రం రేంజ్ రోవర్లో బెడ్రీల్లో కరిసిన జీవనాల్లో కరిసిన ప్రాంతంలో మొదటి తరగతి పెడుతున్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అమ్మడు ఎందుకు రా పిచ్చకి తిరుగుతున్నా అంటే నువ్వు పడ్డ కష్టాలు నాన్న పడ్డ కష్టాలు రాత్రులు మేము పడుకున్న తర్వాత మీరు మాట్లాడుకున్న బాధలు రేపు మా తరాన్ని ఇచ్చే మా పిల్లలకి వెళ్ళకూడదండి తిరుగుతున్నా అని చెప్పండి వాళ్ళేం పనుల మీ పార్టీ కూడా తీసేస్తారంట కదా అని ఎంతకాలం మాటలు మారుతున్నారంట మాట్లాడడానికి ఏమో నిన్నే పదవి ప్రమాణ స్వీకారం చేశా మాటలు తండ్రి కొట్టినా కానీ నేను పక్కన బాధ్యత గుర్తొస్తుంది ఓ అరం లేట్ గా ప్రమాణం చేస్తుంటే బాగుండేదేమో ఓ అరం లేట్ గా పదవి తీసుకుంటే బాగుండేదేమో కొన్ని పదాలు అన్ పార్లమెంటరీ గా వాడకూడదు కాబట్టి ఊపున్నా ఓపిక ఆగుతున్నా వాళ్ళకి చెప్పండి పార్టీ ఎక్కడికి పార్టీ ఎక్కడే ఉంటుంది ఒక్క సీట్ వచ్చిన వంద సీట్ వచ్చిన ఈ అందుకే ఇదే ప్రయాణం ఇదే ప్రశ్నిస్తాం ఇదే పోరాటం చేస్తాం చెప్పండి సీట్ల గురించి ఎవరన్నా మారితే సీట్లు గురించి ఎవరన్నా మారితే స్క్రీనింగ్ కమిటీ పెట్టి సీట్లు ఇచ్చేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఏకైక పార్టీ సామాన్యులు సైతం అందరూ ఎక్కచ్చగలిగే పార్టీ అని చెప్పండి ఇగా ప్రజారాజ్యం గురించి తప్పుడు మాటలు మారుతున్నా చెప్పండి అరవై తొమ్మిది లక్షల పైచులకు ఓట్లు ఒకే ఒక్క మగాడు పార్టీ పెట్టి తెచ్చుకున్నాడు మాండోకి గట్టి పోటు పోసి తీసుకోవాలా తొంభై ముప్పై సంవత్సరాల జీవితం నుంచి పురుగు పుచ్చు తెచ్చుకోవాలా మగాడు తోచ్చు ప్రకాశారు ఒక్కరే పార్టీ పెట్టి ఒక్కరే తెచ్చారు ఓటం రక్క ఓట్లు పద్దు ఇస్తూ అందులో ప్రజారాజ్యం అమ్ముకోవాలా ప్రజారాజ్యం నమ్ముకున్న పాటు చేసుకోవాలా వచ్చే అడగా ఒక ఆయన నేను ఇంకా బతికే ఉన్నా అంటావు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాదు కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజారాజ్యం గారు ఎవరికైనా ఎన్నో జరిగిందంటే చెప్పండి ఆ లండన్ ఇదే బజార్ మేము అవుతామని చెప్పండి మాకు సీట్ కొత్త సార్ మీకు ఏమైనా న్యాయం కావాలంటే తెలిసే వేదిక వాళ్ళందరికీ చేస్తామని తెలియజేయండి అవాకులు చవాకులు పేలేట మిత్రులు చెప్పండి జనసేన ప్రబంధనం చూస్తారు మీ సార్ సీఎం అవుతాడని అర్థమని నన్ను అందరూ అడుగుతారు నేనైతే ఉత్తర ప్రకల్పాలు పలికేటువంటి మనిషిని కాదు మా సార్ ఎవరు సీఎం అయ్యిందంట రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్టీ పెట్టే పోటీ చేయకుండా చేయగలకుండా నా కక్కలేదు బయటకు వచ్చినాడు కాదు సీఎం అని అడుగుతున్నా ఒక రాజు లక్ష్యం రాజ్య అధికారం కాదు ఒక రాజు లక్ష్యం ప్రజా సంక్షేమం అయితే మా ఊరు ప్రజా రాజు ఎప్పుడు అవుతున్నాడని చెప్తున్నా ఏదన్నా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో రాజ్యాంగ బద్ధంగా చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనిపించుకోవాలంటే మనందరం ఏం చేయాలో జనతరంగంలో జనపాటలు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక దంపుడు ఉపన్యాసాన్ని నేను మీకు ఇంకో గంట ఇచ్చిన నేను మా ఆయన మొదట ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే మీ మనసులో గుర్తుంటాయి కాబట్టి క్లుప్తంగా నా ఈ పర్టికులర్ స్పీచ్ని అండ్ చేసే ముందు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పెద్దల పేర్లు ఎవరైనా మర్చిపోయినా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మహిళా కార్యక కార్యకర్తల పేర్లు ఎవరైనా మర్చిపోయినా నన్ను మన్నించాలి నాకు మీడియా డిబేట్ లో స్పాంటేనియస్ విషయాలు గుర్తుంటే కానీ పేర్లు గుర్తుండవు అదేం దౌర్భాగ్యం అర్థం కాదు నాకు నాకు ఒకటే పేరు గుర్తుంటది మెగా స్టార్ చిరంజీవి రెండో పేరు గుర్తుంటది పవన్ కళ్యాణ్ గారు మూడో పేరు గుర్తుంటది జనసేన కనుక ఇక్కడికి విచ్చేసిన అవకాశం ఇచ్చేటువంటి పెద్దలకి అలాగే ఫార్మర్ మినిస్టర్ మన రాజన కిషోర్ బాబు గారికి కూడా ఆయన మొట్టమొదటిసారి మన పార్టీలో వస్తున్నప్పుడు చెప్పినటువంటి ఒక మాట నాకు బాగా గుర్తు అప్పుడు కూడా ఆయన కాన్సీరామ్ గారు ఉదాహరణ తీసి కాన్సీరామ్ గారు చెప్పారంట మీరు పార్టీ పెడుతున్నారు ఎంత బలమైనటువంటి వేదికలు ఉన్నాయి ఓడిపోవడానికి గ్యారంటీ ఏంటంటే ఆయన చెప్పిందే మీరు రికార్డులు ఎత్తుకోవచ్చు మేము మొదట మేము ఉన్నామని ఉనికి చూపించుకోవడానికి వస్తున్నాం రేపు మా రాజ్యాధికారపు లక్షణాలు ఏంటని మాకు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయని మా బలాన్ని చూపించడానికి వస్తాం మూడు మీరు బలపరిచినటువంటి బలంతో మిమ్మల్ని అందరినీ సరైన పరిపాలన చేసేటువంటి ప్రభుత్వం కింద వస్తామని ఆయన చెప్పారంట అలాగే ప్రభుత్వంలోకి వచ్చారంట అటువంటి పెద్దల యొక్క స్ఫూర్తిని 
అటువంటి పెద్దల యొక్క నినాదాలను మనందరం కూడా చదువుకోవాలా రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజుల పాటు కష్టపడితే బాబా సాహెబ్ అందే అంబేద్కర్ గారు అద్భుతమైనటువంటి ప్రపంచంలోని అత్యున్నతమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని లిఖించారు అటువంటి రాజ్యాంగాన్ని తొంగలోకి తొక్కుతున్నటువంటి తప్పుడు వ్యక్తులందరినీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా నిలదీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కార్యకర్తలకి ఏ విధమైనటువంటి డేలా పడాల్సిన అవసరం లేదని నియోజకవర్గ స్థాయిలో మన కందుకూరు బాబు గారు అయితేనే పక్క నియోజకవర్గంలో జిల్లా స్థాయిలో మన ఆదల్ కిషోర్ బాబు గారు అయితేనే శంకర్ సాయిరాం గారు అయితేనే బల్లభూమ్ గారు అయితేనే ఇటువంటి మహిళా కార్యకర్తలు అయితేనే వీళ్ళందరూ కాకుండా కూడా నిన్నడని చెప్పారు కదా పొద్దున టీవీ పెడితే కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ కూడా అక్కడే ఉంటాడు మీకు మల్లెపూల తెచ్చిన మంచం కోడ తెచ్చిన మన ట్రాక్ రకాత్ అయితే ఈ రేపు తెలిసిన అయితే మన రకంగా ఉండగలదా అని తెలియజేసుకుంటా జై జనసేన జై భీమ్ జై హింద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Thank you. Please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror Channel. Please subscribe to Mirror TV.